வெல்கம் டு கோமதீஸ் கிச்சன் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது நம்மளோட ட்ரெடிஷ்னல் ஸ்வீட் ரவா பணியாரம் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த ரவா பணியாரம் நல்ல பந்து மாதிரியும் இருக்கும் உள்ளே பார்த்திங்கன்னா நல்ல சாஃப்டாக இருக்கும் சூடாக சாப்பிட்றத விட நீங்கள் இதை வச்சுட்டு அடுத்த நாள் எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் அதோடய டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இதே மாதிரி நிறைய வகையான ஸ்வீட் அண்ட் ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி நம்ம சேனலோட பிளேலிஸ்டில் இருக்குது விருப்பப்பட்டால் அதையும் செக் பண்ணிக்கோங்க கொமத்திஸ் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் உடனுக்குடனே அப்டேட் பண்ணுனா பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரவா பணியாரத்துக்கு அரை கப் அளவுக்கு நைஸாக இருக்கிற ரவா சேர்த்துக்கோங்க எந்த மெஷரிங் கப்பில் எடுக்கிறீங்களோ அதே கப்பில் தான் நீங்கள் மற்ற சாமான்களையும் அளக்கணும் அரை கப் அளவுக்கு சக்கரை சேர்த்துருக்கிறேன் நீங்கள் நாட்டு சக்கரை அப்படி இல்லைன்னா பொடி வெல்லம் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் மைதாவோட அளவு மட்டும் கொஞ்சம் அதிகமாக சேர்க்கணும் நான் இன்றைக்கி முக்கால் கப் அளவுள்ள மைதா சேர்த்துருக்கிறேன் மெஷரிங் கப்பில் அதாவது எடுத்துருக்கிற கப்பில் ஒன்றரை கப் அளவுக்கு மைதா எடுத்துக்கோங்க இதிலையே கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பொடியாக இருக்கிற ஏலக்காய் பொடி சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நம்ம இனிப்புக்கு வந்து உப்பு சேர்த்தோம் அப்படின்னா தான் அதோட இனிப்பு நல்லா வந்து எடுத்து காட்டும் இப்போ நம்ம கைகளால் தண்ணி ஊற்றாமல் எல்லா இன்க்ரீடியன்ஸும் ஒன்று சேர்ற அளவுக்கு கலந்துக்கலாம் இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கிற அளவுக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி சரியாக இருக்கும் இருந்தாலுமே நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் தண்ணியை வந்து தெளித்து நம்ம மாவு பிசையணும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஒரு நம்ம போட்டிருக்கிற சக்கரை பார்த்திங்க அப்படின்னா தண்ணி ஊற்ற ஊற்ற நம்ம கரைஞ்சி நல்ல இலகி தண்ணி ஆகிடும் இப்போ எடுத்துருக்கிற இதே மெஷர்மெண்ட் எடுத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கப் அளவுக்கு தண்ணி எடுத்தால் தாராளமாக உங்களுக்கு சரியாக இருக்கும் இந்த மாவு வந்து நீங்கள் உடனே ஊற்றணும் அப்படின்னா மட்டும் கெஸ்ட் வந்துட்டாங்க நம்ம உடனே பணியார சுடணும் அப்படின்னா மட்டும் நீங்கள் கொஞ்சமாக சோடா உப்பை போட்டுட்டு ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் வந்து பணியார சுட ஆரம்பிச்சிடலாம் அப்படி உங்களுக்கு சோடா உப்பு போட்டால் வேண்டாம் ஹெல்த்தியாக படலை அப்படின்னா ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை மணி நேரம் இந்த மாவை கொஞ்ச நேரம் ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து ஊற்றுனீங்க அப்படின்னா சோடா உப்பெல்லாம் போடாமையே ரொம்ப நல்லா பந்து மாதிரி நம்மளோட பணியாரம் எழும்பி வரும் நான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோடா உப்பு போடாமல் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரம் கழித்து நான் ஊற்ற போகிறேன் இந்த மாவை வந்து கொஞ்சம் நேரம் நான் அது ஊற வைக்கணும் உடனே ஊற்ற போகிறீங்கனாலும் ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு மாவை ஊற வச்சுடுங்க அப்போ ஊற வைக்கிறப்ப இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றுற மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களுக்கு அப்போ தான் நம்ம ரவை ஊறி நல்லா மெத்து மெத்துன்னு இருக்கும் நம்மளோட பணியாரம் இப்போ நான் ஒன்றரை மணி நேரம் கழித்து பணியாரம் எப்படி ஊற்றலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் என்ன சூடாகிடுச்சு நான் ஒன்றரை மணி நேரம் கழித்து இருக்கிற தண்ணியும் சுத்தமாக ஊற்றினேன் இப்போ மாவோட கன்சிஸ்டன்சி பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் அப்போ தான் சரியாக இருக்கும் ரொம்ப தண்ணியாக இருந்துச்சு அப்படின்னா என்ன உறிஞ்ச ஆரம்பிச்சிடும் நம்மளோட பணியாரம் ஒரு பிகினர்ஸ்க்கு ஒரு டிப்பு எண்ணெய் வந்து எப்படி சூடாகிடுச்சு அப்படின்னா கொஞ்சமாக மாவு எடுத்து போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி எழும்பி வரணும் இந்த சூட்டில் இருக்கிறப்ப நம்ம இனிப்பு பணியாரம் ஊற்றணும் அப்படின்னா கருகாமல் நல்லா செவப்பாக கோல்டன் கலரில் இருக்கும் இப்போ மாவை ஊற்றிடலாம் மாவை எடுத்து ஊற்றினோடனே ஒரே அளவுக்கு நீங்கள் மாவு ஊற்றணும் மேலே மேலே மாவு ஊற்றிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா அடுக்கடுக்காயிரும் நம்மளோட பணியாரத்தோட ஷேப் சரியாக இருக்காது நம்ம பணியாரம் பார்த்திங்கன்னா குறைஞ்ச தீயிலையே தான் அதாவது மீடியம் தீயிலையே தான் வேக வைக்கணும் இனிப்பை வந்து அதிகமான தீயில் வேக வச்சிங்கன்னா வெளியில் ரொம்ப நல்லா செவந்து வந்துடும் பட் உள்ளே வந்து மாவு அப்படியே இருக்கும் அதனால் குறைஞ்ச தீயிலே ஒரு சைடு நல்லா செவந்ததுக்கு அப்புறமா இன்னொரு சைடு திருப்பிக்கோங்க திருப்பணுன்னா உங்களுக்கு திரும்புகிற மாதிரியே இருக்கும் திரும்பி திரும்பி விடும் கொஞ்சம் பு கரண்டியெல்லாம் அமுத்தி பிடிச்சிங்க அப்படின்னா நமக்கு திரும்பாமல் நல்லா வந்து வெந்து வரும் ரெண்டு சைடும் இந்த மாதிரி நல்லா செவந்து வரணும் அந்த பபுள்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கண்ட மாதிரி அடங்கிடணும் அந்த மாதிரி பொறிஞ்சு வர்றது வந்து அடங்கிடுச்சு அப்படின்னாலே உள்ள மாவு வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இதை வந்து ஒரு பேப்பர் டவலில் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா சர்வ் பண்ணுங்கள் அப்போ இருக்கிற எக்ஸ்ட்ரா ஆயிலும் போயிடும் இதே மாதிரி அடுத்தடுத்த பணியாரத்தை உடனே உடனே நீங்கள் ஊற்றணும் மேலே மேலே சொன்ன மாதிரி ஊற்றாதீங்க ஷேப் வந்து சரியாக இருக்காது இது அதே மாதிரி ரெண்டு சைடும் நல்லா செவந்ததுக்கு அப்புறமா எடுத்துடலாம் ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய பணியாரம் பிகினர்ஸ்லேருந்து ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சு கொடுத்துடலாம் பசங்கள் ரொம்ப விருப்பப்பட்டு சாப்பிடுவாங்க இதே மாதிரி அளவுகளோடு நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள